欢迎您来到我的频道。今天的视频，我会接着上期节目为大家分享炎炎夏日里最受欢迎的一种冷饮的制作方法。这种冷饮就是香甜美味的冰淇淋。冰淇淋是夏季消暑的理想选择，它的冰凉口感和甜蜜的味道可以帮助人们在炎热的天气中感到舒爽和愉悦。我想，没有多少人会拒绝它的美味。冰淇淋的口味多样。比如香草、牛奶、芒果、巧克力、草莓等等，其制作方法也是灵活多变，自己亲手制作，还可以根据自己的喜好进行定制。今天我为大家介绍的是最为简单快捷的制作方法，所需要的原料也最少，只需要商品冰淇淋粉和灭菌鲜牛奶就可以了。接下来，我们就一起动手来制作自己喜欢的冰淇淋吧。除了简单的单一口味制作方法。在节目最后，我还会分享不同口味混合的冰淇淋制作方法，记得看到最后哟。在玻璃容器内倒入五十克牛奶口味的冰淇淋粉，再加入一百克鲜牛奶。先用电动打蛋器的打蛋棒将液体与粉末初步搅拌一下，这样可以避免直接开动电机，粉末飞溅出来。随后开动打蛋器，使用中高速搅拌三至五分钟。将制作好的冰淇淋液倒入提前准备的容器，小的塑料杯适合每次定量食用，也可以用更大的容器，一次多制作一些。第二份是香草口味的冰淇淋粉，说明的冰淇淋粉与牛奶的比例是一比二点五。为了获得更为松软的冰淇淋，我用的是一比二。制作方法与牛奶口味完全一样，将粉末与牛奶混合后充分搅拌就行。这种制作方法真正可以做到零失败，而且一百克冰淇淋粉的价格不到一美元，按照配方不到一点五美元就可以制作出三百五十克冰淇淋，还是很实惠的第三份是芒果口味，颜色看起来已经很诱人了。在后面制作混合口味冰淇淋的时候，可以利用不同口味的颜色差异，做出各种颜色的混合冰淇淋，和小时候玩不同颜色的橡皮泥有些类似呢。不仅可以享受美味，还能享受制作的乐趣。第四份粉色的就是草莓口味了，颜色漂亮，味道香甜，是最为经典的一种冰淇淋。另外，在制作的时候使用玻璃器皿，具有无异味、无腐蚀、易于清洁的特点。搭配硅胶刮刀，可以更快、更好地将冰淇淋液转移到冷冻容器内。小的冷冻容器只需要在冰箱冷冻三至六个小时，就能吃到自己制作的冰淇淋了。如果是大的容器，建议隔夜再拿出来享用。
果需要用冰淇淋挖球器，建议用大容器来冷冻，不然只能挖出这种半球了。还有一点需要注意的是，如果牛奶的比例比较低，做出来的冰淇淋就会比较软，融化更快。下面就准备制作混合冰淇淋了。我没有使用巧克力口味的冰淇淋粉，而是用五十克牛奶口味冰淇淋粉，加入二十五克可可粉，又加入四克黑咖啡，加入一百六十克牛奶。如果希望粉末混合更均匀，也可以将可可粉用筛子筛入进行混合。其他制作方法都是一样的。最底下一层是芒果口味的，第二层将巧克力咖啡口味的倒入冷冻容器。如果希望液体流动性更好，分层更加均匀，可以适当增加牛奶的比例。第三层是香草口味的，最上面一层是草莓口味。将装好冰淇淋液的保鲜盒盖好盖子，放进冰箱冷冻十二小时以上。冰淇淋粉与鲜牛奶比例为一比二，做出来的冰淇淋比较软，在挖球的时候不容易成型，而且融化较快。冰淇淋粉与鲜牛奶比例调整为一比二点五，做出来的冰淇淋硬度加大，挖球就容易了，融化速度也降低了。本期视频就要结束了，如果您喜欢我和我的频道，请点赞、订阅并打开小铃铛选全部，这样就不会错过我的新一期节目了。期待与您在下一期节目再见，拜拜。